چطوری ما یک چند تا فایل و پوشه داریم میخوایم داخل گیت اونایی که دنبال نمیشن رو پاک بکنیم اونایی که ترک نمیشن تریس نمیشن که گیت برای ما پاک بکنه حالا خودمون میتونیم اینا رو دیلیت بکنیم بنویسیم داخل سطل آشغال ولی اجازه بدیم که گیت این کارو برای ما انجام بده خیلی باصرفه‌تره خیلی بهتر من چند تا جانک درست میکنم چون که این فایلایی که به درد نمیخوره اینا رو همه رو سیو میکنم داخل دسکتاپ هم اسمش میذارم junk1.txt میذارم داخل دسکتاپ هم فرق نمیکنه هر جایی خواستید junk2 سیو ازش میکنم میذارمش اسم میگم اسمش junk2 باشه میبینید که داره اینجا اضافه میشه و junk3 این رو هم سیو از میکنم میگم junk3.txt اینا همه سیب میشه اینا رو میبندم این دو تا فایل هم اینجاست اگر از اینجا بردارم بیارمش بنزم اینجا ببینید بهتر باشه اینا هم که شما احتیاج نداره ببینید تا اینجا میذاریمش خب الان اینا رو من اول نگاه بکنیم گیت اینجا من اینا رو پاک بکنم و اینایی که داریم رو همه رو درگ بکنم بنزم داخل working directory گیت status سه تا فایل میگه اضافه شده خب من اگر به دستوری دارم به نام گیت کلین خب میاد اینا رو پاک میکنه اما گیت کلین خالی برای شما هیچ کاری انجام نمیده اینتر بزنم میگه که چی فیتو میگه که کلین ریکوایرز فورس میگه قراردادی باید یا دش آی که جدید اضافه شده رو اضافه بکنی دش ان یا دش اف رو اضافه بکنی من دش ان رو یادمه دش اف رو هم یادم اما دش آی جدید اومده من گیت 1.7 کار میکردم دش آی وجود نداشت حالا اکسپریمنت میکنیم میبینیم دش آی چیکار میکنه اما گیت دش ان چیکار میکنه من اینجا مینویسم گیت کلین دش ان فقط به شما میگه که سه تا این فایل رو ریموو خواهد کرد پاک خواهد کرد به شما میگه وقتی دش ان رو میزنید میگه که به من نشون بده من دش آی رو امتحان میکنم ببینم چیکار میکنه آها دش آی چیز جدیده میگه چی would remove the following items میگه اینا رو پاک خواهم کرد جان که یک جان که دو جان که سه میگه کمندش ایناست اگر یک رو بزنی یا سی رو بزنی کلین میکنه اگر ای رو بزنی میگه میپرسه خب دو رو بزنی میگه که چی چهار منظور دو رو بزنی میگه فیلتر بای پترن پنج کویت شیش هلپ و سه میگه که سلیکت بای نامبر میگه اگر سه رو بزنی میتونید با این شماره بذارید اگر سی رو بزنیم اینجا به نظر من الان داره واچ میکنه خب وقتی این رنگ رو با این رنگ کی میکنه یعنی که اگر شما هر کدوم از این سی ای اینا رو بزنید عمل میکنه من اگر کیو رو بزنم اینتر بزنم میاد بیرون میگه بای میبینید دوباره دش این رو بزنم میگه که اینا رو پاک خواهد کرد خب آی رو من همین الان دیدم من تا حالا نیده بودم اگر راستشو بخواید و خب این آی چیکار میکنه آی آپشنی هست که جدید اومده فکر کنم خیلی بهتر از اف هستش F فقط الان پاک میکنه F رو هم الان به شما نشون میدم آی رو وقتی میزنید به شما نشون میده که چه چیزهایی رو خواهد پاک خواهد کرد یعنی اینجا نوشته would remove the following items میگه دستوراش اینه مثلا اگر بخواید اگر از شماره ها بخواید استفاده بکنید اول باید سه رو بزنید خب و بعد اینا رو انتخاب بکنید ولی وقتی آی رو میزنید اینطوری خب اگر یک اگر سی رو بزنید پاک میکنه و چهار رو بزنید میگه که ask each و مثلا پنج رو بزنید یا کیو رو بزنید کویت میکنه البته این سعی بکنید با اینا کار بکنید سی ای اف کیو و اس و هج حالا شیش رو شیش رو بخوام بزنیم یه هج رو میزنیم اینتر میزنیم و اینجا داره به ما نشون میده که هلپ چیکار میکنه کلین استارت کلینینگ خیلی خوبه ببینید فیلتر بای پترن میگه اینکلود آیتم فرام دیلیشن میگه اکسکلود منظورم گفتم اینکلود اکسکلود یعنی مثلا شامل نشدن آیتم های رو شامل نشه که با دیلیشن به سال چکار میکنه از مخواد پاک بکنیم و select by numbers select items to be deleted by numbers میگه آیتم های رو انتخاب بکن که میخوام پاک بشن با شماره یعنی دیدید که مثلا اینا شماره های هست که اینجا دارید میبینید یک دو سه چهار پنج شیش ask each میگه از من بپرس confirm each deletion like rm-i و quit stop cleaning شما با دش آی زیاد کار نخواهیم کرد به خاطر اینکه فقط میخواد که اینا پاک بشه کلین بشه و این داره خیلی اطلاعات به شما میده 
حالا من اینجا Q رو میزنم اینتر میان بیرون که اینجا نشت وای برای من این سری وقتی N رو میزنم میگه اینا رو دیلیت میکنم چیزی که من قبلا یاد گرفتم گیت کلین خب داش F خب یا چیکار میکنه ستاشو با هم دیلیت میکنه میبینید با هم دیگه پاک کرد و میاد پوشه و فایل هایی که دنبال نمیشن و به کلی پاک میکنه حالا اگر چیزی داخل استیجینگ داشته باشیم من اگر اینا رو همه رو برگردونم خب من این فایل ها رو دوباره ساختم اینا رو برمیگردونم اینجا میخوام یه چیزی رو به شما نشون بدم اگر الان بزنیم git clean n میگه اینا ترک نمیشن به جای که f بزنیم من اینجا رو اینا رو اد میکنم همه رو داخل استیجینگ دایرکتوری من میگم اد all الان git status رو بزنیم خیلی سریع status اینا داخل استیجینگ دایرکتوری هستن من اگر بیام head git reset head خب یا اصلا بذارید اینجوری بگم git clean خب داش اف هیچ چی رو برای ما پاک نمیکنه پس اینا اگر داخل استیجینگ دایرکتوری باشن چیزی رو برای شما پاک نمیکنه اگر من بزنم git status میبینید هنوز اینا داخل اینا هستن الان اگر بزنم git reset head خب git reset head رو بزنم و بعد مثلا بگم که junk junk1.txt خب این میره اینجا status الان این میره داخل این الان اگر مثلا من بگم f پاک میشه میبینید از اینجا اینا درگ شده دارید میبینید دوباره اینا رو اگر برگردونم به head 2 خب و head 3 اینا برمیگره داخل کجا working directory الان میتونم چیکار بکنم f کنم پاک میشه اینا این چیزی که شما احتیاج دارید پس بنابراین چند تا آپشن داشت یکم که من ام همین امروز دیدم که داش ان داش اف و داش آی بود داش آی رو من همین امروز دیدم که آپشن هایی بود که اینجا دارید میبینید این اینو به ما داد که این رو میتونید خودتون قشنگ باز مطالعه بکنید ببینید که چه چیزایی رو به شما میگه داش آی رو انتخاب بکنید اول به شما میگه که چه چیزهایی رو میخواد انتخاب کنه پاک بکنه و وقتی که شما میخواید انتخاب بکنید یا میاد اس رو میزنید یا میاد C رو میزنید یا میاد A رو میزنید اینا هر همشون از این از شما میپرسه این کلا همه اونایی که داره به شما نشون میده رو پاک میکنه این سم میاد دونه دونه برای شما با شماره گذاری پاک میکنه مثلا اینو میذاره شماره یک اینو میذاره شماره دو و اینو میذاره شماره سه مثلا میگه کدوماشو میخواد پاک بکنی ولی داش ان و داش اف چیزهایی هستش که شما کل به کلی احتیاج دارید